3,5 milliards d'années. C'est l'âge que nous avons. Tout être vivant sur cette planète est le résultat d'une mutation de la vie sur Terre de plusieurs milliards d'années d'évolution. Ce chemin a été long et fastidieux. Mais aujourd'hui, la vie telle que nous la connaissons est menacée. Des changements structurels viennent bouleverser le mode de vie de tous les êtres vivants. Serait-ce la fin d'un cycle de la vie sur Terre telle que nous la connaissons, ou seulement l'eau d'une grande révolution Bienvenue à toi. Si tu as choisi d'être là, c'est que comme moi, tu te poses pas mal de questions. Tu cherches euh, des réponses ou simplement la, la curiosité t'a amené ici. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être là. J'aimerais te proposer et t'inviter à travers cette vidéo et le temps d'un instant à prendre un petit peu du recul pour penser ou repenser la situation du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Une perception, peut-être différente de la tienne, mais qui nous permet de réfléchir sur notre place en tant qu'être humain dans la société moderne. Trois questions que je vais tâcher de répondre tout au long de cette aventure qui vont nous guider. D'où venons-nous Où en sommes-nous Et dans quelle direction choisissons-nous d'aller C'est à travers une thématique non des moins complexe et qui va nous permettre de prendre ce recul, qui est celle de l'évolution, que je souhaite aborder tous ces changements qui bouleversent l'ordre des choses à laquelle nous faisons face aujourd'hui. C'est une sorte de voyage à travers la vie avec son lot d'émotions. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, ce que je t'invite à faire, j'espère te donner cet élan d'espoir qui ne prédit pas la fin, mais plutôt juste le début, celui d'une grande aventure. Donc allons-y. espèce que nous sommes, l'être humain. Prenons l'échelle du temps, depuis l'apparition de la Terre compressée sur une journée de 24 heures. L'histoire de la Terre, qui est âgée environ de 4,5 milliards d'années, commence à minuit. La vie, unicellulaire, apparaît à environ 4 heures du matin. C'est seulement à partir de 21h57 que le vivant tout entier sortira de l'eau. Et quelques minutes avant minuit, à 23h58, l'être humain apparaît sur Terre. Une espèce insignifiante. Pour autant, en si peu de temps, des révolutions vont bouleverser et transformer à la fois l'être humain et la vie sur Terre. Tiré du best-seller Homo sapiens, son auteur identifie trois grandes révolutions pour l'homme. La première, et sans aucun doute celle qui va changer la destinée de l'être humain il y a plus de 50 000 ans. La révolution cognitive, ou l'évolution qui a permis au cerveau humain d'imaginer. Il va pouvoir communiquer pour la première fois des choses en dehors de ses cinq sens. Une réalité imaginaire qui va le distinguer des autres animaux. Partageant des croyances communes, religions, mythes et légendes, il va pouvoir se regrouper en masse et coopérer à plus large échelle. Depuis lors, l'être humain vit dans une double réalité. Le monde physique qui l'entoure et son monde imaginaire qu'il partage. La seconde révolution, il y a 10 000 ans, est la révolution agricole, qui se traduit directement par un accroissement de sa population. Et la troisième, il y a 500 ans, est celle qui va permettre une croissance de l'être humain de manière exponentielle à travers le globe. La révolution scientifique, pour finalement devenir l'être humain moderne que nous sommes aujourd'hui. Une espèce à part entière. Depuis la révolution cognitive, l'être humain a une capacité qui le distingue des autres êtres vivants. A créer, depuis son monde imaginaire, dans le monde physique. En tant qu'être sociable, il va développer des sociétés complexes, des civilisations à travers les âges et inventer des outils et des techniques qui vont révolutionner profondément son mode de vie. Il construit, il crée des merveilles dont lui seul a le pouvoir. Son instinct primaire de survie va l'amener à asseoir sa suprématie et sa dominance sur les autres êtres vivants, 
coloniser et s'expandre sur la planète tout entière. Autant qu'il crée, l'homme détruit. Il a aussi cette capacité destructrice entre les mains. De la nature à son habitat, aux autres êtres vivants, jusqu'à sa propre espèce. L'homme est ainsi fait. Depuis la nuit des temps, il crée et détruit. Ce cycle a pris une proportion d'une échelle planétaire depuis la révolution scientifique. La révolution industrielle, le progrès technique et l'interconnexion des échanges, une globalisation au niveau mondial. C'est l'avènement d'un nouvel ère. Une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Un désordre planétaire inédit. Bienvenue dans l'Anthropocène, ou l'âge des humains. En tant qu'être humain que nous sommes, nos motivations ont évolué de besoins physiologiques immédiats comme se nourrir et se reproduire vers des besoins psychologiques beaucoup plus complexes. Maslow et sa célèbre pyramide des besoins identifie le dernier échelon de la pyramide comme étant le besoin de s'accomplir, une expérience personnelle et individuelle que nous recherchons tous. Mais après tout, peu importe le niveau de besoin dans lequel nous nous trouvons, ce que nous partageons tous, c'est un désir profond d'être heureux. Une quête interne qui va nous amener à notre dernier stade de l'évolution. La plus récente et la plus profonde révolution que l'être humain ait fait face en un laps de temps si court. Une révolution technologique, numérique et digitale. Bienvenue dans l'ère de l'information. C'est l'apogée de la technologie. Un changement structurel et rapide de notre mode de vie. Un monde interconnecté. Le modèle de société capitaliste occidentale, une uniformisation adoptée à l'échelle planétaire. La société moderne en recherche permanente de plus de confort. Une croissance infinie qu'il mesure par un indicateur. Une nouvelle croyance commune et adoptée par tous. Sa réalité imaginaire, le PIB. On n'arrête pas le progrès. Cette phrase prend tout son sens. On n'arrête surtout pas le capitalisme qui utilise le progrès technique comme un levier de croissance infini pour s'enrichir. La question à se poser, est-ce pour autant que cette technologie, ce progrès, répond-elle à notre besoin d'accomplissement Est-on plus heureux Alors, ça l'a peut-être été pendant un temps. Partager les richesses, des avancées dans des domaines clés comme la santé, le développement d'une classe moyenne qui se traduit par une réduction de la pauvreté. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, tous ces avantages s'essoufflent pour une grande majorité de la population, qui s'appauvrit, et pas seulement d'un point de vue de la richesse, mais également intellectuelle. La corrélation entre le bien-être s'éloigne de plus en plus de la courbe du progrès technique, qui elle ne fléchit pas, bien au contraire. Il y a toujours plus de marchés à conquérir, de nouvelles perspectives de croissance en vue, un enrichissement sans fin pour une société qui en demande toujours plus. Produire plus, consommer plus, plus de confort, plus de voyages, plus de loisirs, plus vite, plus haut, plus fort. Cette devise, on la retrouve aujourd'hui dans tous les aspects de notre vie. Mais cette course folle a un prix. Des bouleversements planétaires sans précédent dans l'histoire de la vie sur Terre, en un temps si court. L'avènement de la technologie et du modèle capitaliste occidental au niveau mondial va faire payer un lourd tribut aux vivants. Le changement climatique et géologique n'est qu'une part du bouleversement, la part visible de l'iceberg mais une composante bien plus profonde et dramatique est en train de se jouer. L'effondrement de la biodiversité, c'est la destruction de notre propre habitat.
nous représentons en tant qu'êtres humains seulement 0,01% de la masse du vivant sur la planète, la biomasse. Pourtant, nous avons causé la disparition de 83% des populations d'animaux sauvages de la planète, un rythme 100 à 1000 fois supérieur au taux de la nature. En 2020, pour la première fois de l'histoire de la vie, l'anthropomasse, ou le poids des activités humaines dans son ensemble, comme le béton, le plastique, a dépassé l'ensemble du poids du vivant, tout confondu, plantes, animaux et bactéries. L'épuisement des ressources, des crises qui se succèdent sur notre modèle de société, financière, économique et sociétale. Et la violence des guerres, avec son retour sur le continent européen. L'homme fait face à un défi. Selon Aurélien Barraud, astrophysicien et scientifique, il le qualifie comme le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Son propre effondrement, enfermé dans un modèle qui ne semble plus s'arrêter. Une machinerie folle, lancée à pleine vitesse. Les outils qui ont permis notre évolution, le confort et l'utilisation de la technologie, sont aujourd'hui même les outils de notre destruction et l'extinction de la vie sur Terre. L'individualisme, poussé à l'extrême dans une société occidentale, une société qui oublie sa place dans la nature, qui détruit son propre habitat et l'écosystème qui lui permet de vivre et de subsister. C'est une société malade, une société en perdition, la perte profonde de sens. Mais peut-être que se perdre, c'est aussi une opportunité inédite de se trouver, de redonner du sens à ce que nous faisons, de construire quelque chose de nouveau. Cela passe par la prise de conscience extérieure du monde qui nous entoure, se rendre compte que le modèle actuel nous détruit, qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est physique mathématiquement, logiquement, pas viable. La prise de conscience est également intérieure. De ce monde, de cette vie complexe qui est le résultat de milliards d'années d'évolution de la vie, une des formes la plus abouties sur Terre. La possibilité d'être conscient de soi et de son être, de découvrir qui l'on est et son besoin profond pour pouvoir changer intérieurement, extérieurement et finalement redonner du sens à sa vie. Sauf que ce n'est pas si simple. Tu t'en doutes, il est difficile de sortir de ce modèle qui se referme petit à petit sur nous. La volonté de changement est un début, mais ne suffit pas. Notre besoin de confort, de sécurité, de protection est par même de notre évolution. La partie la plus ancienne et primitive de notre cerveau reptilien nous a permis de survivre grâce à sa face au danger. Cette zone de confort, développée au fil des années et de manière exponentielle avec l'avènement de la technologie, aujourd'hui nous bloque, comme pris à notre propre piège. Difficile d'acter un changement quand dans sa vie il faut affronter l'inconnu, alors que cette zone nous offre la protection, la sécurité, le connu. Qui plus est, dans l'inconscient collectif, le changement est mal perçu. Cette peur rationnelle ou irrationnelle du jugement, du regard de l'autre, nous empêche profondément d'acter ce changement pourtant si nécessaire et urgent. Et c'est le piège dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Les révolutions passées et nos ancêtres ont eu du temps pour s'adapter. Mais aujourd'hui, notre ressource notre bien le plus précieux, le temps, commence à nous manquer. Van Gogh disait, la conscience est la boussole de l'homme. 
la prise de conscience extérieure du monde qui nous entoure et intérieure de cette vie et intelligence complexe qui nous anime est le premier palier. Elle nous guide vers la découverte de qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Le besoin de changement, cette fameuse quête de sens, est le second palier. Et pour acter ce changement et évoluer, l'adaptation est le troisième palier. Il est l'outil de notre évolution, notre force en tant qu'être humain depuis ses débuts, ce qui nous a amené jusqu'ici. Est-on résigné à accepter ce constat terrifiant Courir à notre perte sans rien changer Ou prendre les devants Se battre pour ce que l'on croit Voir la vie comme de formidables opportunités Un jour, ou jour 1, nous décidons. La route sera longue, le défi est grand, et ce n'est pas facile. Comme l'évolution de la vie depuis des milliards d'années, c'est un chemin fastidieux. Mais peut-être est-ce cela la véritable quête du bonheur. La clé pour s'adapter, c'est notre état d'esprit. Ou notre réponse directe et intérieure face aux événements de la vie. Chaque jour, un pas après l'autre, petit à petit, il suffit de l'entraîner comme un muscle que l'on entraîne, de le développer, de le cultiver. L'état d'esprit est une force qui nous guide, une ouverture au monde et sur soi, se découvrir, apprendre à se connaître. Car au final, redonner du sens, c'est un long voyage qui commence toujours par le premier pas. Et le changement est cette opportunité. Prenons-le avant qu'il ne soit trop tard. Le changement est l'ordre naturel des choses. Il est nécessaire. Il fait partie de la vie depuis la création de la vie sur Terre. Le changement est l'évolution. Changer sa perspective, ouvrir son esprit, accepter et prendre conscience de la fin d'un modèle pour redécouvrir et façonner le monde de demain. Comme nos ancêtres l'ont fait avant nous depuis des milliers d'années pour s'adapter à leur environnement, il est plus que temps de coopérer pour imaginer un autre modèle, une autre réalité à créer dans ce monde. Évoluer. Après tout, je crois que c'est cela que l'on appelle grandir. C'est peut-être utopiste, tu dois peut-être te dire, il est dans ce monde, mais j'y crois. Et je décide avec courage de le faire ça. Chaque jour, je décide de devenir la meilleure version de moi. Alors oui, on est d'accord, c'est pas si simple, c'est pas tout rose. Ça s'accompagne de son lot de doutes, de peurs, d'imperfections, de, de faiblesses. Mais c'est ça qui fait de nous des êtres humains, dans son ensemble, et c'est ça qui est bon. C'est ma vision, c'est ma perception de la vie à travers l'évolution de ma propre perception du monde qui m'entoure, qui est le reflet de mon évolution intérieure. Pour moi, il n'y a pas une solution miracle à tous ces changements, tous ces bouleversements que nous faisons face, mais une multitude de solutions, comme une multitude d'êtres humains sur Terre. Je crois profondément que la solution réside en chacun d'entre nous, en partant à la découverte de qui l'on est, en se concentrant sur son chemin, sur chaque pas que nous faisons, plutôt que sur la destination. Les solutions viendront, il y a de l'espoir, car après tout, l'espoir, c'est la vie. Et je remercie la vie chaque jour pour me donner l'opportunité de vivre la vie qui m'inspire. Cette première vidéo m'offre l'opportunité de présenter la philosophie de cette chaîne et son principal objectif. Du contenu éducatif, interactif que je souhaite partager de manière pratique, accessible à tous et inspirant par sa simplicité. Une sorte de petit guide pratique d'évolution. Sous deux thématiques principales. La première, des outils pour entraîner son état d'esprit à travers un mode de vie holistique. Et la seconde, des expériences de vie à notre service, au service de notre apprentissage à travers des thématiques qui me passionnent, que sont l'aventure et la culture. Voilà, j'espère que tu auras vraiment apprécié ce voyage que je t'ai offert comme j'ai apprécié à le faire. 
pour moi, c'est la concrétisation à travers cette première vidéo d'un projet qui fait sens euh, depuis des années. Une petite synthèse de ma perception de vie avec les, les réponses que j'ai trouvées sur la route. Bien sûr, ce n'est pas parfait, c'est qu'un début et euh, je n'ai pas la prétention de tout connaître loin de là. D'ailleurs, je serais vraiment heureux de connaître ton point de vue et ton retour euh, sur, euh, sur ta perception de vie ou si ce, ce projet ici fait sens pour toi. Si tu souhaites en savoir plus sur la suite de l'aventure, je t'invite à aimer et à t'abonner. Petite action de ta part qui me mettra en faveur de l'algorithme YouTube pour faire grandir cette chaîne et montrer cette vidéo à d'autres personnes qui vraiment j'espère est pleine d'espoir. En lien dessous la vidéo, je te mets les sources utilisées et les personnes qui m'inspirent pour créer ce type de contenu. Un grand merci à toi et à très vite pour la suite de l'aventure. Thank you.